Bu harika bu ufak drone dün gece mi karakolda geçirmeme sebep oldu. Enteresan bir hikaye. Şimdi onu anlatacağım. Hikaye şöyle başlıyor. Bir tane yeni Mavic Pro aldım. Ama Amaç aslında otosikletle giderken kendimi takip ettirmek. Aslında takip ettirebiliyorum zaten ama normal Mavic Pro ya da Mavic o kadar büyük ki ben çantama koyamam. Bu bizim motorlarda da bir kompartman olmadığı için ekipmanları koyabilecek. O yüzden bir bel çantası taşıyorsun ve o bel çantasını içine koyman gerekiyor. Dedim ki bu Mavic Air küçücük bir şey. Kumandasıyla beraber neredeyse zaten Mavic Pro ya da Mavic 2 kadar ediyor. Dün gece de bugün motora bineceğim için şunu bir test edeyim dedim. Evde biraz kurcaladım falan. Sonra ışıklarını bantladım fazla dikkat çekmesin diye. Bizim balkondan saldım. Benim evim e, Maçka Demokrasi Parkı'nın orada, Nişantaşı tarafında. E, Harbiye Müzesi'yle de bitişeyim. Balkondan saldım, uçurdum. Fazla da bir şey yapmadım aslında. Biraz Maçka Parkı'nın üzerinde dolaştım, geri getirdim. Balkondan içeri geri sokmak için balkona doğru yanaştırdım. Elimle yakaladım. Sonra içeri çektim. Neyse görüntülere bakıyorum. Ha işte idare eder falan güzel gayet güzel derken kapı çaldı. Aslıyı beklerken bir baktım karşımda iri kıyım yakışıklı bir adam duruyor. Arkasında hemen arkasında bir tane Besat C'ye benzen uzun saçlı, gri saçlı, karizmatik bir abi. Bir de bizim çatıya çıkan böyle demir merdivenler var. O demir merdivenlerden yukarı çalışmaya çıkan bir adam duruyor. Bir baktım sırtında polis yazıyor. Merhaba dedi, merhaba dedim. Hemen anladım durumu. O yüzden hiç uzatmadan direkt... Drone için mi geldiniz dedim. Adam gülümsedi. Evet dedi drone için geldik dedi. Siz mi uçuruyordunuz dedi. Evet dedim ben uçuruyordum dedim. Ne amaçlı uçuruyordunuz dedi. Test amaçlı uçuruyordum. Yeni aldım drone'u dedim. Görebilir miyim drone'u dedi. Tabii ki dedim. Gittim içeriden drone'u getirdim. Drone'u gösterdim. Bu mu dedi. Evet dedim. Peki dedi askeriyi çekiyor muydunuz dedi. Hayır dedim ne münasebet ya ben tam... Zaten öyle bir amacım yok dedim. Sadece drone'u test ediyordum dedim. Peki dedi gö- görüntüleri görebilir miyim? Çıkardım görüntüleri gösterdim. O sırada anons geçti. <gülüyor> Bu sırada terörle mücadeleye kadar gitmiş. Valilik ayağa kalkmış. Ee, herkes heyecan içerisinde bir terör faaliyeti varmış gibi askeriye çekiliyor diye ortalık ayağa kalkmış. Videonun sonunda bir bölüm ekledim bu uçuşlarla ilgili. Biraz sıkıcı olabilir ama bence izlemekte fayda var. Bir bakın derim. Çok kibarlardı, inanılmaz düzgünlerdi. Hiçbir zaman ben sen diye konuşmadılar, siz diye konuştular, beyefendi diye hitap ettiler. Durum anladılar ama tabii savcılığa kadar duyurulduğu için bu durum. Bununla ilgili karakola davet ettiler beni. Atladım, drone aldım. Bu sırada drone fotoğraflarımı çektiler. Sanırım bir üst merciye durumu bir yandan izah ediyorlar, fotoğrafları gösteriyorlar. Onun için çektiler herhalde. Atladık karakola gittik. Ee, aslında çok uzatmak istemiyorum. Günün sonunda bir ceza yedim. Makul bir ceza. Yani aslında kesmeleri gereken ceza kesmediler. Ee, uçurmamam gerektiğini söylediler. 
aslında haklılar. Yani zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili bir mevzuatı var. Ama işte hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ben de bu hatayı yapmış oldum. Bununla ilgili de bir bedel ödemiş oldum. Enteresan bir geceydi. Ama dediğim gibi o kadar kibarlardı ki. Yani zaten ne diyeceğim. Ama o kibarlığın üzerine insan daha da mahcup oluyor. Açıkçası biraz utandım. Böylelikle şehir içerisinde drone uçurma kariyerimde bu şekilde son bulmuş oldu. Şimdi bazılarınız bu görüntüleri gördükten sonra ya Koray sen ne kadar tehlikeli işlerle uğraşıyorsun ya bunlar tehlikeli değil mi diyeceksiniz. Aslında tam da öyle değil. 2010 yılından beridir ben FPV'nin her dalıyla uğraştım. Uzun mesafeler peşinde koştum. Hiçbir zaman bu uzun mesafe uçuşlarını yaparken öyle kafama göre kalkıp da uçağı fırlatıp dronumu kaldırıp o mesafeleri kat etmeye çalışmadım. Bunun için zaten isteseniz de bu şekilde uçamazsınız. Bunun için yapmanız gereken Hava durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. O an etrafta sivil havacılıkla ilgili bir faaliyet var mı? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Notamlara bakmanız gerekiyor. Ayrıca Jepson'ın çarkları var. Bu şemalara bakaraktan e, uçakların, ticari uçakların rotalarını bilebiliyorsunuz. Nasıl arabayla belirli yollarda gitmeniz gerekiyorsa uçaklar için de belirlenmiş jetway'ler var. Havalimanlarının etrafında e, uçmayın. Zaten kesinlikle uçmayın. Ama yine de 8 kilometrenin dışında dahi olsanız lütfen bu çarklara bakın. Bu çarklara göre siz uçakların nereden, hangi irtifadan geleceğini önceden bilebiliyorsunuz. Bunun için ayrıca telefonunuzla, akıllı telefonlarınızla erişebileceğiniz yazılımlar da mevcut. VFR uçuşlar için yani görerek uçan helikopter ya da o küçük uçaklar için de ADBS sistemleri var. Bunlar da çok ucuz sistemler. Ee, telefonunuza, Android telefonunuza bile bağlayabildiğiniz sistemler. Bununla etrafınızdaki hava trafiğini de kontrol edebiliyorsunuz. Sakın öyle kafanıza göre drone'u alıp 1000 metre yukarı uçurup ondan sonra ah ne kadar güzel bulutların üzerindeyim yapmayın. Bu ciddi bir risktir ve başınıza bir şey gelebilir. Başkalarının güvenliğini de tehlikeye atabilirsiniz. Bununla ilgili YouTube'da zaten bir sürü videolar var.